chicas, bienvenidas al canal, mi nombre es Lucy, hoy les traigo este videito súper largo chicas, así que pónganse cómodas y pongan mucha atención porque traté de hacerlo lo más detalladamente posible y bueno... Para comenzar, como pueden ver, este set ya tiene aproximadamente como un mes. Es obviamente en mis uñas naturales y pueden ver que pues sufrí una crisis de ansiedad. Así que bueno, vamos a pasar de este set que ya pues literalmente está súper maltratado a este nuevo set con este efecto que está súper de moda. Así que las invito a que si les interesa saber cómo es que lo logré, las invito a que se queden y sigan viendo. Ok chicas, para comenzar voy a estar utilizando este bit que se llama 5 en 1. Este bit chicas lo compré por Amazon, les voy a dejar el enlace en la partecita de abajo. Y bueno, como pueden ver, lo que estoy haciendo es retirando el producto. En esta ocasión quise hacerlo con este nail bit porque pues la verdad se me hace mucho más rápido que utilizar acetona. Además que la verdad es nueva y pues que quiero como probarla y la verdad me gustó mucho chicas. Así que bueno, como yo tengo un poco de experiencia, experiencia utilizando la máquina aún así trato de tomar mucha mucha precaución porque como si ustedes observan estoy quitando el producto de mi mano derecha lo cual que pues chicas yo soy diestra entonces trabajo estoy trabajando en este video con mi mano izquierda entonces si sí es un poquito complicado si ustedes ven movimientos medios extraños es porque obviamente estoy trabajando con la mano que mi mano que no es dominante así que bueno tomo mucha precaución y quito a me tomo mi tiempo para quitar el producto trato de quitarlo absolutamente todo porque quiero uh, hacer todo desde aplicar producto nuevo en todas mis uñas Re utilizo este también ese cepillito de plástico que se puede desinfectar y retiro todo el exceso de polvo una vez chicas que ya retiré todo el exceso de polvo pues como pueden ver y de producto perdón como pueden ver así es como están mis uñas naturales ya algunas ya las había cortado porque obviamente uh, me da un poco de ansiedad y empiezo a arrancarme el gel algo que pues no lo recomiendo que lo hagan chicas pero bueno yo lo hago cuando tengo ansiedad después de hacer eso voy a estar rociando un poco de sanitizador en spray en esta ocasión utilicé ese porque uh, lo tenía literalmente en mi mesa y después voy a utilizar de nueva cuenta el cepillito de plástico y voy a retirar pues mayormente el exceso de polvo que haya quedando en mis uñas y adicionalmente utilizo un paño con alcohol para limpiar las uñas después con un empujador de cutícula voy a empezar a empujar hacia atrás la cutícula y a despegarla de la cama de la uña esto no es doloroso háganlo con mucha precaución y mucho cuidado y una vez que ya hice esto en todos, en, mis, en todos mis dedos, en todas mis uñas, voy a estar utilizando este bit que es de diamante. Aquí chicas, una disculpa, literalmente la cámara no enfocó mi uña o mi dedo, literalmente lo que enfocó fue pues, el extractor de polvo. Pero bueno, aquí simplemente lo que estoy haciendo chicas es quitando un poquito de perigio que tengo encima de mi, de mi uña natural y también ir quitando un poquito la resequedad que tengo en el área de la cutícula porque como ya tengo bastante tiempo con este set chicas pues obviamente tengo mis manos súper resecas recuerden que siempre les digo esto háganlo con mucha precaución y mucho cuidado retiro el exceso de polvo y después aquí en esta ocasión voy a estar utilizando estas tijeritas para manicura estas tijeritas chicas son muy pero muy muy finitas son especialmente para hacer esto, en esta ocasión lo hice chicas porque yo tenía bastante pues exceso de cutícula, no la quito toda, toda, pero quito un poquito como el exceso, ¿no? Recuerden que um, no es muy recomendable quitarla en esta ocasión, a mí me gusta hacerlo en mis uñas porque y en mis manos porque pues soy dueña de mis manos, en, pero esto no es muy recomendable que lo hagan, sobre todo si no tienen experiencia. Después voy a estar utilizando esta bit que también es de diamante, es de grano fino y lo que voy a estar haciendo es simplemente pulir el área de la cutícula y los laterales ya que como ustedes pueden observar yo tengo los laterales y pues también un poco la cutícula muy reseca así que bueno ustedes pueden ver esos pequeños puntitos en mis laterales que son súper resecos y si lo sigo dejando eso va a provocar que se me hagan como los que llamamos padrastros entonces eso después lastima un poco entonces bueno chicas este bit me va a ayudar a pulir toda la piel que está 
está alrededor de mi uña y a dejar la piel en un buen estado así que bueno esto lo hago con mucho cuidado y mucha delicadeza chicas recuerden que hay que tener mucho cuidado cuando hagamos algo de manicura rusa después retiro el exceso de polvo con ese cepillito de plástico y bueno como mis uñas literalmente no están bien encuadradas voy a quitar el pues lo que digamos que no quiero de las uñas las voy a cortar porque como no todas son de mi, del mismo tamaño lo que quiero es que se vean lo más naturales posible así que bueno simplemente corté mis uñas y con esta lima de un solo uso las voy a encuadrar que se vean lo más, um, lo más asimétricamente posible Y bueno chicas, una vez que terminé de encuadrar mis uñas voy a esterilizar este Sunbeat de grano 240 que es de un solo uso. Este es el grano más fino chicas, entonces lo que voy a hacer es lo voy a estar utilizando para preparar mi uña natural. Pero si ustedes pueden observar aquí en la imagen lo uso un, en, un, uh, en una velocidad uh, pues lenta, bajita y solamente preparo chicas el área de donde se, me, se hizo el crecimiento. No... No preparo el área como toda la cama de la uña, no simplemente preparo los laterales y el área de crecimiento que es pues donde está la uña nueva. De nuevo quito el exceso de polvo, vuelvo a sanitizar con mi spray. En esta ocasión sí utilicé demasiado porque después utilizo esta toallita que es, ahorita las podemos encontrar muy fácilmente chicas y son para desinfectar las manos las podemos encontrar en cualquier tienda como Walmart y eso. Así que bueno, aquí como pueden ver ya están listas mis uñas naturales para cualquier aplicación. Este es el proceso para preparar las uñas naturales, chicas. Y aquí podemos ya aplicar lo que queramos. Y bueno, en este punto voy a estarles mostrando este pequeño plastiquito. No sé exactamente cómo se llaman, les soy honesta, no sé cómo se llaman. Yo los compré hace muchísimo tiempo, chicas. Los compré en Aliexpress y como les digo, yo tengo muchísimo tiempo con ellos. Simplemente que no sé por qué, nunca los había utilizado. Creo que los compré erróneamente pensando que era como foil. Pero bueno, aún así los conservé y ahorita que está esta técnica me pareció perfecto que pues lo bueno es que siempre los conservé. Y bueno, lo que voy a estar haciendo aquí es simplemente cortar. Aquí ustedes pueden elegir si quieren cortar figuras como un óvalo, un triángulo, tiritas. O sea, ustedes pueden a, echar su imaginación a volar como ustedes quieran. Y bueno, lo que voy a hacer aquí es medirlo. Como yo estoy trabajando en mis uñas naturales, pues están súper cortitas. Así que bueno, voy a hacer un cuadro simplemente o un rectángulo como ustedes quieran llamarlo así porque pues obviamente las uñas no son totalmente cuadradas pero bueno así como pueden ver ahora en este punto ustedes pueden ver que el plastiquito no está totalmente liso en mi opinión chicas sí les recomendaría que o recuerden todo es en gustos pero si ustedes quieren como maltratarlo un poco pues le va a dar otro efecto a las uñas ustedes lo van a ver más adelante Así que bueno, para la aplicación estoy utilizando este deshidratador de la marca de Kiara Sky. Ustedes recuerden que pueden utilizar las marcas que ustedes quieran. Como primer voy a estar utilizando el número 2 de la misma marca de Kiara Sky. Y bueno, como gel base voy a estar utilizando este que es gel base y primer de Color Club. Este chicas yo lo compré en Walmart, así que pues dependiendo su tienda, ahí pueden encontrar este, uh, este gel. Lo voy a meter a curar en lámpara por 60 segundos y bueno, aquí como pueden ver, yo, vieron ustedes anteriormente, yo ya había recortado la figura del plastiquito. Aquí simplemente le estoy dando como que... Um, no sé, tratar de como de darle forma como así como la forma ovalada chicas de la uña porque obviamente nuestras uñas no son totalmente planas pero el efecto sí se lo da el hecho de que esté el plastiquito un poquito plano así que bueno para pegar ese plastiquito voy a estar utilizando el mismo gel base y como pueden ver lo aplico en la uña una capa muy delgada y después coloco el plástico el plástico se queda porque obviamente uh, el gel está fresco y después una vez que ya lo coloco de esta manera, como pueden ver no está totalmente liso así que eso le va a dar un efecto muy bonito. Así que bueno aquí como pueden ver lo estoy curando en lámpara para que se seque y obviamente el plastiquito quede pegada a la base de la uña. Y 
Y bueno chicas, una vez que lo terminé de secar en la lámpara, como pueden ver, voy a estar utilizando este gel para encapsularlo. Ustedes pueden utilizar, como les mencionaba anteriormente, los productos que ustedes quieran. Simplemente yo les muestro los productos que a mí me funcionan y que me gustan. Algo que me gusta de este gel es que es muy blandito, entonces lo podemos retirar con acetona, como un esmaltado semipermanente. Y bueno, chicas, simplemente lo que hago aquí es encapsular ese plastiquito. Volteo mi mano o mi uña, perdón, totalmente hacia abajo, me ayudo un poco con el pincel para que se autonivele ese gel. Y bueno, aquí les hice un acercamiento para que vean que la cama de la uña está bien, bien autonivelada. Ustedes pueden aplicar varias capas, pero recuerden siempre que sean capas muy delgaditas para que el producto no se vaya a levantar. Una vez que ya lo autonivelamos muy bien, lo voy a meter a curar en lámpara por un minuto. Después de que termine de curar en lámpara, voy a estar utilizando este gel que literalmente, chicas, lo acabo de comprar y me gustó muchísimo. Es especialmente para aplicar efectos. Y pues simplemente aplico una capa delgadita en toda la uña y la meto a curar en lámpara por un minuto. Después de que terminé de curar en lámpara, voy a estar utilizando este efecto. Aquí, chicas, ustedes pueden utilizar el efecto que ustedes quieran. Pero yo les recomiendo que utilicen el efecto de acuerdo al efecto que tiene el plastiquito, ¿no? Para que sea un poquito o totalmente lo contrario, para que tenga dos efectos al mismo tiempo. Así que, bueno, simplemente, como ustedes ya saben, lo aplico con esta esponjita y después también voy a estar para proteger el efecto obviamente voy a estar utilizando un top coat y lo voy a meter a curar en lámpara por un minuto recuerden también cuando apliquen el efecto retirar el exceso para aplicar el top coat y proteger ese efecto también chicas les recuerdo que cuando apliquen el gel recuerden no tocar la piel porque si tocan la piel de esa partecita se va a empezar a levantar el producto o el gel y pues obviamente ustedes no quieren eso así que bueno aquí simplemente ya después de que lo apliqué lo voy a meter a curar en lámpara por un minuto y bueno después de que termine de curar en lámpara lo que voy a hacer es limpiar con un poco de alcohol y un bledo que no deje nada de pelusa todo el polvito el exceso de pigmento que se quedó en nuestras uñas y bueno chicas aquí como pueden ver este es el resultado final de este efecto aurora como ustedes pueden ver se nota el efecto que tiene el plastiquito que encapsulamos y también un efecto como digamos un poquito azul o morado del pigmento que aplicamos así que bueno chicas espero que les haya gustado muchísimo este video yo sé que está un poquito largo traté de hacerlo uh, lo más cortito posible déjenme en los comentarios si ustedes quieren que lo haga un poquito más lento o quieren los videos más rápidos así que espero que les haya gustado muchísimo este video sobre este efecto si les gustó no olviden dejarme su manita arriba suscribirse a este canal seguirme en facebook e instagram y recuerden chicas que siempre nos vemos en el próximo video Gracias. Bye.